হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা রিভিউ করব দুই পুরুষ হ্যাঁ শ্রীজিৎ মুখার্জি পরিচালিত দুই পুরুষ এখন হলে হলে রিলিজ করে গেছে এবং চলুন জেনে নিই এই সিনেমাটি এই কেমন হয়েছে তো প্রথমেই বলে রাখি যে শ্রীজিৎ মুখার্জির এই সিনেমাটি একদম পুরোপুরি থ্রিলার পুরোপুরি থ্রিলার এবং এটা সিকুয়েল হচ্ছে বাইশে শ্রাবণ হ্যাঁ আগে যেটা প্রসেনজিৎ মুখার্জি সরি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত যে বাইশে শ্রাবণ সিনেমাটি ছিল সেই সিনেমাটির এটি সিকুয়েল তো যেখান থেকে বাইশে শ্রাবণ শেষ হয়েছে সেখান থেকে এই সিনেমাটি শুরু হয়েছে তো সিনেমাটি আপনারা যখন দেখবেন তখন আপনাদের একটা মানে লাস্ট যখন আমরা সিনেমাটি দেখে সিনেমা হল থেকে বেরোবেন বা ক্লাইম্যাক্সে যখন যাবেন তখন একটাই কথা বলবেন আরে বাপরে এটা কি হলো তো অসাধারণ অসাধারণ করেছেন কারণ শ্রীজি মুখার্জি থ্রিলার সিনেমাগুলো খুব একটা বাজে বানান না আর এক্ষেত্রেও তার নার্ভ ঠিকঠাক রেখে মানে ছন্দটা ঠিকঠাক রেখে উনি একটা খুব সুন্দর ছাব্বিশে জানুয়ারির জন্য একটা থ্রিলার উপহার দিয়েছেন তো প্রথমেই বলে রাখি গল্পটা কি গল্পটা হচ্ছে বাইশ শ্রাবণ যেখান থেকে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে এটা শুরু হচ্ছে এবং সেখানে দেখানো হয়েছিল যে একটা মার্ডার মিস্ট্রি কীভাবে সলভ হয় তো এখানেও তাই এখানেও একটা ওই আপনার চায়না গ্যাংয়ের একটা জায়গা আছে কলকাতায় সেখানে প্রচুর কিছু কিছু মার্ডার হচ্ছে এবং সেই মার্ডারগুলো সবগুলোই এক ধরনের তো সেটাকে একজন পুলিশ অফিসার ধরবে মানে যিনি মার্ডার করেছেন তিনি তাকে ধরবে এবং সেটা একটা বাচ্চা ছেলে দেখা যাবে এবং তার একটা ট্রেডমার্ক স্টাইল আছে তো আমি রিভিল করব না বেশি তো স্টেটমার্ক স্টাইলটা আপনারা দেখতে পাবেন তো সেখানে একটা বাচ্চা ছেলে অপরাধ এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকবে মানে ঘটনাটা হচ্ছে পঁচিশ বছর আগেকার আমি কথা বলছি যে এখনকার ইয়ে থেকে এখনকার সময় থেকে পঁচিশ বছর আগেকার চলে গেছে এবং সেখানে একটা বাচ্চা ছেলে একটা চায়না টাউন বা চাইনিজ গ্যাংদের মাঝখানে পরপর একটা হত্যা হয়েছিল এবং সেগুলো একই ধরনের ট্রেন্ডে এবং সেই খুনে অভিযুক্ত একটা বাচ্চা ছেলে আচ্ছা তো এই বাচ্চা ছেলেটিকে ধরে কে সে হচ্ছে বাবুল সুপ্রিয় একজন পুলিশ অফিসার ঘটনা চক্রে ইনি হচ্ছেন যে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় যিনি আগের বাইশে শ্রাবণের যে পুলিশ অফিসার ইনি তার দাদা মানে বাবুল সুপ্রিয় হচ্ছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের দাদা এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এনার কাছ থেকেই মানে তার দাদার কাছ থেকেই সমস্ত হাতে খড়ি নিয়েছেন আচ্ছা এটা আমরা জানতে পারি সিনেমা থেকে আচ্ছা তো এরপরে আবার পঁচিশ বছর পরে দেখা যায় যে সেম ট্রেন্ডে আবার মার্ডার হচ্ছে যেভাবে পঁচিশ বছর আগে হয়েছিল মানে এই বাচ্চা ছেলেটি করেছিল বাইশে শ্রাবণের মার্ডার স্টাইল নয় হ্যাঁ এখানে নতুন মার্ডার স্টাইল এবং পঁচিশ বছর আগে এই বাচ্চা ছেলেটি যেভাবে মার্ডার করেছিল বা কি মানে কিভাবে করেছিল বা কেন করেছিল বা করেছিল কি না তো আবার নতুনভাবে সেই সেই মানে নতুন দিনে বা আজকের আজকের দিনে আবার নতুনভাবে নতুন মার্ডার সিরিজ শুরু হয়ে যায় কিলার তো এই ঘটনায় দায়িত্ব দেওয়া হয় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে আগে বাইশ শ্রাবণে যে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জুনিয়র ছিলেন এবং তার একটা মানে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের একটা ফ্যামিলি লাইফ আছে এবং সেটা খুব টানা পড়ে সেটা দেখানো হয়েছে সেখানে তার স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রাইমা যেটা বাইশ শ্রাবণ থেকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করছে তো এই নিয়ে মানে তার একটা পারিবারিক টানা পড়েন এবং তার মাঝে তাকে একটা মার্ডার মিস্ট্রি সলভের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এইবার তিনি কি এই মার্ডার মিস্ট্রিটা সলভ করতে পারবেন এইটা হচ্ছে গোটা সিনেমাটা তো সিনেমাটা খুবই ভালো স্ক্রিন প্লে একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দু একটা লুফোল ছাড়া একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে আপনি যদি বলেন নাইনটি তাহলে ঠিক আছে নাইনটি স্ক্রিন প্লের দিক থেকে সিনেমাটোগ্রাফি খুবই খুবই ভালো খুবই ভালো খুব শর্টগুলো ভালো ভালো নেওয়া হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ঠিকঠাক গান একদমই ভালো না আগের যে বাইশ শ্রাবণের যে যে বারটাকে সেট করা হয়েছিল গানের দিক থেকে এইভাবে পুরোপুরি মাইনাস যেহেতু গল্পটা ভালো সেহেতু আপনার গানের দিক থেকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ যাবে না আর যদি গানগুলো বাদ দেওয়া দেওয়া মানে বাদ দেওয়া হতো তাহলেও সিনেমাতে খুব একটা এফেক্ট করত না তো সিনেমাটাদের মধ্যে যে যে লুফ হোলগুলো আছে সেগুলো আমি বলি যেমন ওই আবিরের ক্যারেক্টারটিকে মানে যেহেতু বাইশে শ্রাবণে আবিরের ক্যারেক্টারটা ছিল এবং বেশ ভালো রকম ছিল সেই সাথে আবার এই দ্বিতীয় পুরুষের পাকেটটাই নানা হয়েছে যদি আবিরের ক্যারেক্টার আর রাইমা 
ক্যারেক্টারটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয় মানে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর ক্যারেক্টারটা যদি বাদ দিয়ে দেওয়া হয় সিনেমা থেকে কোনো যাই আসবে না কিচ্ছু এফেক্ট করবে না তো যেহেতু ওইগুলো বাইশে শ্রাবণ ছিল সেহেতু এগুলো ক্যারি ফরওয়ার্ড করা হয়েছে জোর জবরদস্তি তো এইটাই হচ্ছে চিত্রনাট্যের একটা লুপ হোল বা কিছু অংশ ধরে লুপ হোল সেই জন্য আমি বললাম চিত্রনাট্যের নাইনটি পারসেন্ট ভালো বা টেন পারসেন্ট এই গলতগুলো আর কিছু গানগুলো আছে অযথা গান ঢোকানো হয়েছে তো সিনেমাটা লেন্দি হয়েছে তো সিনেমাটাতে অভিনয় করেছেন অনি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলে একজন আপনারা সবাই জানবেন অসাধারণ অভিনয় করেছে অসাধারণ আর পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ওনার একটা ফ্যামিলি টানা করেন তারপরে মার্ডার মিস্ট্রি সলভ করা অসাধারণ অভিনয় করেছে পরমব্রত কিছু কিছু চরিত্রে অনির্বাণের সাথে যখন স্ক্রিন স্পেস আছে পরমব্রত কিছু কিছু চরিত্রে অনির্বাণ তাকেও ছাপিয়ে গেছে কিংবা টেক্কা দিয়েছে অসাধারণ আর বাকি যে ক্যারেক্টারগুলো সেইগুলো ছোট ছোট ক্যারেক্টারগুলোতে সবাই ঠিকঠাক অভিনয় করেছে রাইমা আবির বাবুল সুপ্রিয় এরা আর সিনেমাটা জুড়ে প্রসঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকেও না থাকা মানে ওনার মানে আবহ তৈরি করেছেন প্রসঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায় এরকম মনে হবে এবং থেকেও না থাকা আর বলি সৃজিৎ মুখোপাধ্যায়ের ডিরেকশান থ্রিলারটা উনি খুব সুন্দরই ডিরেক্ট করেন বরাবর তো এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী নয় খুব সুন্দর সিনেমা উনি ডাইরেক্ট করেছেন এবং নির্দেশকের ভূমিকায় উনি একশো তো একশো সিনেমাটিকে আমি দেবো পাঁচে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তো খুবই ভালো সিনেমা যান আপনারা বাংলা সিনেমা দেখে আসুন এবং হলে দেখবেন হলে গিয়ে বাংলা সিনেমা দেখে আসুন এবং সিনেমাটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটা টিপবেন সাবস্ক্রাইব না করলে আপনাদের সাথে আমার এই দেখা সাক্ষাৎ খুব কম কম হবে আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে একটা নোটিফিকেশান বেল আইকান আছে অবশ্যই সেটিকে প্রেস করতে ভুলবেন না কারণ যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তখনই মানে সব থেকে আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আপনাদের মনে হয় তো আজকে পর্যন্ত এই পর্যন্তই আজকের মতো এ পর্যন্তই আর দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আর ছাব্বিশে জানুয়ারির জন্য প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য আগাম শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা